நாம் எப்பொழுது ஆரம்பித்தாலும் இறைவனுடைய பிரார்த்தனையோடு நாம் ஆரம்பிக்கின்றோம் அதே போல் இன்றைய நாளும் இறைவனுடைய பிரார்த்தனையோடு இறைவனுடைய அருள் முழுமையாக நமக்கு கிடைப்பதற்கு பிரார்த்தித்த வண்ணமாக நம்முடைய வகுப்பை ஆரம்பம் செய்யலாம் அன்புடையவனுமாகிய இறைவனுடைய திருநாமத்தால் இந்த ஐந்தாவது நாள் வகுப்பை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் அக்குபஞ்சரிஸ்ட் உங்கள் அனைவருக்கும் இறைவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் நிலவட்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு இந்த வகுப்பை நான் ஆரம்பம் செய்கின்றேன் ஒரு பொருளுடைய அடிப்படையில் இருந்து மாறி ஊசி போன்ற பொருள்கள் நமக்கு தேவையில்லை பொருள் என்பது உருவத்தை உடையது இறைவனுடைய அருள் என்பது எந்த விதமான உருவமும் அற்றது என்ற அடிப்படையிலே உயர்ந்த ஒரு நிலைக்கு புதிய அக்குபஞ்சர் என்ற வகுப்பு இந்த ஐந்து நாட்களாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது இந்த அருளுடைய அடிப்படையிலே யாரெல்லாம் இறைவனுடைய உதவியை கொண்டு அருளுடைய அடிப்படையிலே யாரெல்லாம் உங்களுடைய ஆத்மாவிலே இறைவனுடைய அருளை கொண்டு எந்த விதமான உருவ அடிப்படை இல்லாமல் எந்த விதமான உபகரணங்களும் இல்லாமல் செய்யக்கூடிய இந்த மருத்துவம் மேன்மையான மருத்துவம் புதிய அக்குபஞ்சர் என்ற ஐந்தாவது நாளை நெருங்கி நாம் வந்து இங்கு அமர்ந்திருக்கின்றோம் இந்த ஐந்தாவது நாள் முழுமையாக திருப்தி கொடுக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் இதுவரையும் நீங்கள் கேள்விப்படாத புதுவிதமான ஞானத்தின் அடிப்படையிலே கிடைக்கப்பட்ட ஒரு புதிய அக்குபஞ்சர் இது அனைவரும் கற்றுக்கொள்ளலாம் எளிமையாக கற்றுக்கொள்ளலாம் இது மிகவும் சாமானியன் கூட கற்றுக்கொள்ளலாம் நான் விளக்கக்கூடிய மொழியை தெரிந்தவர்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம் நான் தமிழில் சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது இன்னொருத்தங்க தமிழ் மொழியே தெரியாதவர்கள் கற்றுக்கொள்வதற்கு புரிகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை அந்த அடிப்படையில் சொல்கிறேன் அதனால் இதை யாரும் இந்த ஐந்து நாள் கற்று சென்றவர்கள் இது ஒரு பெரிய மாயை போல் இது யார் உங்களால் வராது அப்படின்ட்டு யாரும் தயவு செய்து சொன்னீங்கன்னா உங்களுடைய அருள் இறைவனுடைய அருள் உங்களுக்கு அதோட தலை ஏற்பட்டுவிடும் இது பெரிய மாயை இல்லை உங்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சக்தியை அந்த இறை அருளை உருவத்தின் அடிப்படை இல்லாமல் எப்படி வெளியே கொண்டு வருவது என்றது தான் இன்றைய பாடம் எப்படி புள்ளிகளை தேர்ந்தெடுப்பது அதற்கு எப்படி சிகிச்சை அளிப்பது அப்படி என்பது தான் இன்றைய பாடம் இதில் இரண்டு கட்டமான நாடி பரிசோதனை இருக்கிறது முதலிலே ஒரு கட்ட நாடி பரிசோதனையை நான் உங்களுக்கு விலக்கி சொல்லிவிட்டேன் மறுபடியும் அதில் ஆரம்பித்து உச்ச நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரே இடத்திலே ஐந்து நாடிகளுடைய தன்மைகள் குணங்கள் நாம் அறியக்கூடிய அறியக்கூடிய இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் அதோட தெரிந்து கொண்டு இந்த ஐந்து நாள் வகுப்புடைய டிவிடி தட்டுக்கள் நம்ம எடிட் பண்ணி ரெடி பண்ணுறோம் அது நம்முடைய ஸ்டூடெண்ட்லாம் தரணுண்டு இப்போ நம்ம வீடுகளில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒன்றுமே விளங்கலை நான் அஞ்சு நாள் கிளாஸ்க்கு போகலன்றது ஒன்றும் வேணாம் ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் நீங்கள் சொல்லி தந்தால் போதும் இது போய் தனியாக போய் லண்டனுக்கோ ஆஸ்திரேலியாவுக்கோ அமெரிக்காவுக்கோ போய் படித்து விட்டு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் அந்த சீரியை போட்டு உங்கள் வீட்லேயும் நீங்களும் கற்றுக் கொடுங்கள் நீங்கள் எல்லா நேரத்தில் எமர்ஜென்சியோ நல்லது கேட்டால் அவங்க பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வீட்லேயே இருக்கக்கூடியவர்கள் இல்லை ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு காலநிலையிலே வெளியே போகக்கூடியவங்க வரக்கூடியவங்க அதோடு சேர்த்து உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்படும் உங்கள் அல்லாத இந்த ஐந்து நாள் வகுப்பில் சேராதவர்களுக்கு ஒரு எட்டு புள்ளிகள் கையில் ஒரு நாலு புள்ளி காலில் ஒரு நாலு புள்ளி எட்டு புள்ளிகள் கற்றுத்தரப்படும் அந்த புள்ளிகளை தெரிந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் இன்றைக்கு முழுமையாக ஐந்து நாள் வகுப்பை கலந்து கொண்டவர்கள் பிஹெச்டிக்கெல்லாம் மேலே போகக்கூடிய ஒரு அபரீதமான ஒரு ஞானத்தை அடைய இருக்கிறீங்க அதை விட்டுட்டு நீங்கள் அந்த எட்டு புள்ளிக்கு கீழே வராதீங்க ஆனால் தெரிஞ்சுக்கோங்க 
ஆரம்ப நிலையில் தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் வீட்டில் சொல்லி தாங்க அந்த எட்டு புள்ளி கையில் ஒரு நாலு புள்ளியும் காலிலே ஒரு நாலு புள்ளி ஒரு புள்ளியை தொடுவதனால் என்னென்ன நோய்கள் களையப்படுகின்றது என்பதை நான் விளக்கமாக சொல்கிறேன் சரியா நம்மளை மிஞ்சி மிஞ்சி போனோம்டா நான் நாங்கள் பதினாறு இருபது புள்ளிகளுக்கு மேல் நீங்கள் உபயோகப்படுத்த மாட்டீர்கள் அந்த இருபது புள்ளிகள் என்னன்றது இன்றைக்கி நான் சொல்லிடுவேன் அந்த இருபது புள்ளிகள் எதிலிருந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்டா இன்னிலிருந்து தான் எடுப்போம் கெட்டியான உறுப்புகளில் இருந்து எடுப்போம் உணர்வு என்பது தனிப்பட்ட விஷயம் ஒரு உணவுப் பொருளை சாப்பிட்றோம் ஒருத்தர் உப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாரு இன்னொருத்தர் சொல்கிறாரு அப்படி ஒன்றும் இல்லாத மாதிரி தெரியுதே அப்படின்றாரு முதல் நாள் வகுப்புலேயே நான் சொன்னேன் உணர்வு என்பது அவர்கள் அவர்கள் உணர்ந்து கொள்வது தான் அவர்கள் அவர்களுடைய உணர்வு இதில் யாரு நான் இப்படி உணர்ந்துருக்கேன் அது இல்லையே என்று ஒன்றும் சொல்லாதீங்க முதலாவது முறையாக நீங்கள் பார்த்து அடுத்து ஒரு செகண்டில் அந்த பல்ஸ் மாறி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்றால் பல்ஸ் பார்க்கக்கூடிய இடமே ஒரு சக்தி ஓட்டத்துடைய ஓட்டம் இருக்கக்கூடிய இடம் எல்யூ நயனும் எல்யூ எயிட் என்ற புள்ளிகள் அமைந்திருக்கக்கூடிய இடம் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது பார்க்கக்கூடிய உச்ச நிலையில் இருக்கக்கூடிய பல்சு எல்யூ எயிட் என்ற நிலையில் இருக்கக்கூடிய பல்சில் தான் நம்ம அந்த அஞ்சு கேரக்டரையும் பார்க்க போகிறோம் சரியா அதனால் இது இருக்காண்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் அப்படி இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த நிமிஷம் என்ன ஆகும் அப்படி பல்ஸ் மாறிடும் நீங்கள் பார்த்தது உங்களுக்கு சரியான பல்சு அடுத்தவர் பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் இந்த பல்ஸ் தான் இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா அவர் குழப்பம் அடையான நிலையில் வந்துடுவார் இப்போ வாட்ரு தான் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க அது சொல்லாதீங்க நீங்கள் உங்கள் மனதுக்கு வைத்து கொள்ளுங்கள் அடுத்து அவர் பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு வாட்ரு மாறி உட்டாக இருக்கலாம் இருக்கலாம்ல இருக்கலாம் அதனால் நான் வாட்ரு தான் இருக்கு எக்ஸசாண்டு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அது உங்களுக்கு அடுத்து அவர் பார்க்கும் பொழுது எல்லாம் சமநிலையாக இருக்குன்னு தான் இவருக்கு அதனால் இந்த பல்ஸ் பெரிய ஒரு கும்பம் அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் இத்தனை வருஷம் படிக்கணும் அத்தனை வருஷம் படிக்கணும் ரொம்ப எளிமையை இன்றைக்கி நம்ம உணர போகிறோம் ரெண்டு ரெண்டு பேரை அப்படியே இன்றைக்கி ஒர்க் ஷாப் ரெண்டு ரெண்டு பேரை அப்படியே உணர போகிறோம் உணர்ந்து புள்ளிகளை தேர்ந்தெடுக்க போகிறோம் மொத்தம் எத்தனை புள்ளிகள் நமக்கு வரப்போகுது இருபது புள்ளிகள் நீங்கள் நினைத்து அப்படி நினைத்த மாத்திரத்தில் கையை கொண்டு போகும்போதே ஒரு பட்டாம்பூச்சி அப்படி தட்டின மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீலிங் ஆஃப் ஃபிட்லேயே வந்துடும் கீழே கொண்டு போய் அப்படி தொட வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்கள் எப்போ ஒரு புள்ளியை உங்களுடைய ஆத்ம ரீதியாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்களோ தேர்ந்தெடுத்து விட்டீங்களோ அந்த புள்ளியை நினைக்கும் பொழுது உங்களுடைய கை போகும் பொழுது அங்கே உணரக்கூடிய ஒரு தன்மை இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏனென்றால் உங்களுடைய ஆத்மாவுக்கு அவ்வளோ ஒரு பலம் இருக்கின்றது சக்தி இருக்கின்றது இந்த பஞ்சபூதத்தையும் அடைக்க ஆளக்கூடிய சக்தி நம்ம ஏக இறைவன் நமக்கு கொடுத்துருக்கான் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திலும் ஆனால் அதை பயன்படுத்தாமல் நாம் அப்படியே வச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் ஏன் அப்படின்டா அதிகமான நேரங்கள் நம்ம வீணான பொழுதுபோக்கிலே தான் நம்முடைய ஆத்மாவை செலவு செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆன்மூகம் ஆன்மீக பூமியிலே பிறந்த நாம் விளையாட்டும் கேளிகைகளும் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களிலே தான் நம்முடைய முழு நேரமும் செலவழித்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு தியானம் இல்லை இறைவனுடைய தேவையுடைய நாம் என்னால் முடியும் என்னுடைய அறிவை வைத்து அப்படி என்று இறைவன் கொடுத்த அறிவு கொஞ்சம் அப்படி பிறண்டுச்சுன்னா என்னாகும் பைத்தியம் ஆகிவிடும் இருபது புள்ளியில் போட சொன்ன போதும் சொன்னான் இன் இல்லையா யாங்க இல்லையா இன் என்பது என்ன கெட்டியான உறுப்பு அது எது எது நமக்கு தேவை என்று பார்க்கும் பொழுது எல்யூல கே எல்ஐவிஎஸ்பி சரியா இதை தவிர ரெண் ரெண்டுல ஒரு நாலு புள்ளிகள் இந்த ரெண்டுடைய நாலு புள்ளிகள் என்ன அப்படின்னா நாலு புள்ளிகள் நான்கு புள்ளிகள் ரன் பதிமூன்று ரன் பனிரெண்டு ரன் அஞ்சு ரன் ஆறு இதற்கு தமிழிலே 
ina virti sakti padai ina virti sakti padai அப்ப நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது பழைய பாடத்தெல்லாம் அப்படியே மறந்துருங்க இன்னைக்கு புதுசா போற மாதிரி ஏவாங்க சொல்லுங்க உயர்ந்த நிலைக்கு போறோம்னு நம்ம சொல்றோம்ல அதனால மறுபடியும் இதுல உள்ள சேனல்ல எங்கெங்க இடம் அமைஞ்சிருக்குன்னு மறுபடியும் சொல்றேன் பழைய பாடத்தை நீங்க எழுதி வச்சுக்க வச்சுக்கோங்க புதுசா இது புது பாடம் இன்றைக்கு கூட ஒருத்தர் வந்திருக்காரு அவருக்கும் இது பிரயோஜனமாக இருக்கும் இது ஒண்ணு பெரிய வித்தை இல்லை அதனால கவனமா கேளுங்க நீங்க நீங்க கவனமா கேளுங்க எல் யு லெவன் என்ற புள்ளி எங்க அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது அவசரப்படாதீங்க பொறுமையாக என்னை கவனியுங்கள் நீங்கள் உங்க கையில இப்ப வைக்காதீங்க எல் யு லெவன் என்ற புள்ளி எங்கு அமைந்திருக்குது என்றால் கட்டவர்களுடைய வெளிப்புற நெகக்கனுடைய ஓரத்திலே அமைந்திருக்கிறது எல் யு லெவன் என்று சொல்லக்கூடிய நுரையீரல் சக்தி ஓட்ட பாதையினுடைய பதினொன்றாவது புள்ளி இது பஞ்சபூதத்திலே மரத்தன்மை உடைய புள்ளியாக அமைந்திருக்கிறது என்னத்தன்மை மரத்தன்மை அடுத்து முதலாவது எலும்பு இரண்டாவது எலும்பு இந்த இடத்துல ஒரு பள்ளம் இருக்கு மூன்றாவது எலும்பு ஆரம்பமாகிறது நான்காவது எலும்போட போய் சேருது இந்த இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட இந்த இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட இரண்டு நிறங்களும் சேரக்கூடிய மத்தியிலே அமைந்திருக்கிறது எல் யு டென் என்று சொல்லக்கூடிய நெருப்பு தன்மையான புள்ளி சரியா அதற்கு அடுத்து இந்த ரேகை கிரீஸ் இருக்குல்ல இந்த ரேகை எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் ரேகை இந்த ரேகை இதே வழியில் அப்படியே வந்தீங்கன்னா இதே வெளிப்புறம் கட்டவருடைய வெளிப்புறம் அதே ரேகையில் அப்படியே வந்தீங்கன்னா உள்ளே ஒரு நிறமும் கை உடைய உள்ளே ஒரு நிறமும் அப்படியே வெளியே வந்தோம்னா இது ஒரு நிறமும் இருக்கும் இந்த இரண்டு நிறங்களும் மாறுபட்ட ஆரம்பிக்குதுல்ல இந்த இடத்திலே அமைந்திருக்கக்கூடியது எல் யு நயன் என்று சொல்லக்கூடிய மண் தன்மையுடைய புள்ளி மண் தன்மையுடைய புள்ளி தெரியுதா எல் யூ லெவன் மரம் எல் யூ டென் தீ தீ உற்பத்தி பண்ணக்கூடியது மண் என்று சொல்லக்கூடிய எல் யூ நயன் மண் என்று சொல்லக்கூடிய புள்ளி இது யான் சோட்ஸ் பாயிண்டாகவும் அமைந்திருக்கிறது யான் சோட்ஸ் பாயிண்டுக்கு விளக்கம் நம் முதவே பல தடவை சொல்லிட்டோம் இந்த சக்தி ஓட்டத்துடைய முழு சக்தியும் இந்த புள்ளியிலே அமைந்திருக்கின்றது என்று சொன்னோம் யான் சோர்ஸ் பாயிண்ட் அதற்கு அடுத்து அரை அங்குளம் அல்லது அரை சூன் அடுத்து அரை சூன் அதிலிருந்து அரை சூன் மேலே இப்படி கையை வச்சோம்னா மேலே தானே மேலே அமைந்திருக்கக்கூடிய புள்ளி காற்று தன்மையுடைய புள்ளி காற்று தன்மையுடைய புள்ளி சரியா அடுத்த ஐந்து எங்க அமைந்திருக்கிறது ஐந்து எங்க அமைஞ்சிருக்கு இந்த கைகளை இப்படி ஒரு 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 கால் பாகம் இந்த கையை முழுமையாக மடக்காம ஒரு கால் பாகம் இப்படி மடக்கும் பொழுது இந்த கையை இப்படி ஒரு கால் பாகம் மடக்கும் பொழுது இப்படி ஒரு நார் வரும் நீ அந்த கையை வச்சு பிடிங்க படத்தில் வரட்டும் இந்த இந்த இதில் இங்கே அந்த கையை வச்சு இதை பிடிங்க பிடிங்க இந்த கையை இதை கீழே விடுங்க இந்த கையை கீழே விட்டுட்டு பிடிங்க தெரியுதா இப்படி முக்கால் வாசி மடக்கும் பொழுது இந்த பள்ளம் எடுத்துருங்க 
இந்த பெருவருடைய ஓரத்தில் அப்படியே வந்தீங்கன்னா இப்படி வரும் அந்த சேனலுடைய இது இந்த பள்ளம் அந்த பக்கம் ஒரு பள்ளம் இருக்கும் உங்களுடைய ஆள் காட்டி விரல் இப்படி பிடிக்கும் பொழுது பிடிச்சிக்காமிங்க இப்படி பிடிக்கும் பொழுது உங்கள் ஆள் காட்டி விரலுடைய பள்ளம் ஒரு நாறு மாதிரி இருக்கும் அந்த பள்ளத்துடைய மத்திய பகுதியில் அமைந்திருக்கு எல்யூ ஐந்து என்று சொல்லக்கூடிய நுரையீரல் சக்தி நாளத்தினுடைய நீர் தன்மையுடைய புள்ளியாக அமைந்திருக்கிறது சரியா இப்போ ஒரு சேனல் முடிச்சிட்டோம் எவ்வளோ ஈஸியாக போகுது பாருங்க ஒரு சேனல் முடிச்சிட்டோமா அடுத்து கே சேனல் எங்கே இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இதில் இருந்து மூன்று பாகம் பிரிக்கணும் அப்போ முதல் பாகம் இரண்டாவது பாகம் மூன்றாவது பாகம் இந்த மூன்று பாகத்தில் முதல் பாகம் இருக்குல்ல இதுதான் முதல் பாகம் சரியா இந்த முதல் பாகத்தில் மத்தியில் இந்த மேடும் இந்த மேடும் சேரக்கூடிய இடத்திலே அமைந்திருக்கிறது கே ஒன்று என்று சொல்லக்கூடிய புள்ளி இது ஒரு அவசர காலத்திற்கு மூர்ச்சை அடைந்தவர்கள் வலுப்பு போன்ற நோய் உடையவர்கள் கோமா ஸ்டேஜில் இருக்காங்கன்றுவாங்க முழுமையாக எந்த உணர்வும் அற்று மருத்துவமனையில் ரொம்ப காலம் கடப்பாங்க அந்த நிலையில் உள்ளவர்களுக்கும் இறைவனுடைய பாக்கியம் இருந்து நீங்கள் அவருக்கு சிகிச்சை அளித்து இறைவன் நாடினால் அவர் அடுத்த நிமிஷம் கண்ணை துறப்பதற்கு உண்டான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாக நூறு சதவீதம் இருக்கின்றது நம்புங்கள் சரியா வலுப்பு நோய் வலுப்பு நோய் சரியா அடுத்து இதிலிருந்து இங்க இதில் இருந்து இப்படி ஒரு சைடு கோடு இந்த கோடு இந்த இடத்துல வேற நம்பர் வந்துடும் ஸ்பிரீன் வரும் இந்த ரெண்டு நிறங்களும் இரண்டு நிகரங்களும் சேரக்கூடிய இடத்திலே அமைந்திருக்கிறது கே டூ என்ற புள்ளி கே டூ என்று அப்படியே இங்கே கொண்டு வந்து கே டூ என்று சொல்லக்கூடிய புள்ளி சரியா அடுத்து கே த்ரீ இப்படி வைங்க இப்படி கலவிங்க கே த்ரீ இந்த டிபியாவுடைய எலும்பு இருக்குல்ல டிபியாவுடைய எலும்புன்னு சொல்லுவோம் டிபியா எலும்பு அதனுடைய மத்தியில் இருந்து அப்படியே உள்பக்கம் வந்து இங்கிட்ட ஒரு நாறு இருக்கும் இங்கிட்ட ஒரு நாறு இருக்கும் இது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட இடத்துல அமைந்திருக்கிறது கே த்ரீ என்று சொல்லக்கூடிய மண் தன்மையான புள்ளி கே ஒன் மரத்தன்மை கே இரண்டு சிறுநீரக சக்தி ஓட்ட பாதையின் கே இரண்டு நெருப்பு கே மூன்று நெருப்பு மண்ணை உருவாக்குகின்றது கே மூன்று சிறுநீரக சக்தி ஓட்ட பாதையின் மண்ணை உருவாக்கக்கூடிய புள்ளியாக அமைந்திருக்கிறது சரியா அடுத்து அந்த கே மூன்றிலிருந்து நோயாளியுடைய கையுடைய அங்குலத்தில் இரண்டு அங்குலம் மேலே இப்பொழுது நான் பாடம் நடத்துவதனால் என்னுடைய அங்குலத்தை அப்படி நேர்கோட்டில் ரெண்டு அங்குலம் மேலே அமைந்திருக்கக்கூடிய புள்ளி கே செவன் என்று சொல்லக்கூடிய காற்று தன்மை உடைய பஞ்சபூதத்திலே காற்று தன்மை உடைய புள்ளியாக அமைந்திருக்கிறது கே ஒன்று மரம் கே ரெண்டு நெருப்பு கே மூணு மண் மண்ணிலிருந்து வாயு உற்பத்தி ஆகிய ஏழை சென்றடைகிறது கே செவன் என்று சொல்லக்கூடிய சிறுநீரக சக்தி ஓட்டப்பாதையின் கே செவன் காற்று தன்மையுடைய புள்ளி அடுத்து இந்த மடிப்பு உடைய கடைசி விளிம்பிலே அமைந்திருக்கக்கூடிய புள்ளி கே மடிப்பு காலை மடித்த உடனே கடைசியில் அமைந்திருக்கக்கூடிய புள்ளி கே டென் என்று சொல்லக்கூடிய நீர் தன்மையுடைய புள்ளியாக இது அமைந்திருக்கிறது சரியா அப்போ இதையும் முடிச்சிட்டோம் அடுத்து லிவர் லிவர் எங்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது காலுடைய பெருவிரலுடைய உள்பக்க நெகக்கண்ணுடைய ஓரத்திலே லிவர் ஒன்று என்று சொல்லக்கூடிய மரத்தன்மையுடைய புள்ளி ஆரம்பம் ஆகிறது இப்படி மடைக்க 
காலுடைய நெகக்கண்ணுடைய பெருவிரல் நெகக்கண்ணுடைய உள்புற ஓரத்திலே லிவர் ஒன்று என்று சொல்லக்கூடிய மரத்தன்மையுடைய புள்ளி ஆரம்பம் ஆகிறது இது இதற்கே சொந்தமான புள்ளி மரத்துக்கு சொந்தமானது இல்லை இரண்டாவது அரை அங்குளம் மேலே அரை அங்குளம் மேலே அமைந்திருக்கக்கூடிய புள்ளி இரண்டாவது புள்ளி கல்லீரல் சக்தி ஓட்ட பாதையினுடைய இரண்டாவது புள்ளி நெருப்பு தன்மையுடைய புள்ளியாக ஆரம்பாக மரத்தில் இருந்து நெருப்பு உருவாகிறது இந்த இரண்டிலிருந்து இரண்டு அங்குளம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இரண்டு அங்குளம் நோயாளி உடைய எந்த நோயாளி உடைய விரலுடைய அங்குளம் இரண்டு அங்குளம் மேலே அதே நேர்கோட்டிலே அமைந்திருக்கக்கூடிய புள்ளி மண் தன்மையுடைய கல்லீரல் சக்தி ஓட்டப்பாதையின் மண் தன்மையுடைய புள்ளியாக அமைந்திருக்கிறது இது ஒரு முழு சக்தியும் இந்த சக்தி ஓட்டத்தினுடைய முழு சக்தியும் புதைந்திருக்கக்கூடிய புள்ளியாகவும் அமைந்திருக்கிறது சரியா அடுத்து இந்த டிபியாவுடைய எலும்பு பார்த்தோம்ல மோதோ டிபியாவுடைய எலும்புல உள் பக்கம் அப்படியே போனோம்னா கேத்திரி பார்த்தோம் இதை அப்படியே அந்த மத்தியில் இருந்து அப்படியே வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு நார் போன்று இருக்கும் அவங்க நீங்களே பார்த்துக்குங்க இந்த லிவர் திரியிலிருந்து அப்படியே நேர்கோடு ஒரு நார் இருக்கும் ஒரு டெண்டான்ஸ் அந்த லிவருடைய மேலே இப்படியே வந்தீங்கன்றா இந்த டிபியாவுடைய எலும்புடைய மத்தியிலிருந்து அதே நேர்கோட்டில் இந்த இடத்தில் ஒரு பள்ளம் இருக்கும் இந்த நாருக்கு அருகாமிலே டெண்டான்ஸ்க்கு அருகாமிலே ஒரு பள்ளம் இருக்கும் அந்த பள்ளத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய புள்ளிதான் லிவர் ஃபோர் என்று சொல்லக்கூடிய காற்று தன்மை குணமுடைய புள்ளியாக அமைந்திருக்கிறது சரியா கேட்டேன் சொன்னான் விளிம்பு அதில் இருந்து செங்குத்தாக இப்படி தானே பார்க்குறோம் நம்ம செங்குத்தா இப்ப இது கேட்டன் கேட்டன்னு இந்த இடத்துல இருந்துச்சு இதில் இருந்து செங்குத்தாக ஒரு அங்குளம் ஒரு அங்குளம் மேலே அமைந்திருக்கக்கூடிய புள்ளி இது கேட்டன் இதை நம்ம எடுத்துடலாம் இதில் இருந்து ஒரு அங்குளம் நோயாளியுடைய கையிலிருந்து ஒரு அங்குளம் மேலே அமைந்திருக்கக்கூடிய புள்ளி லிவர் எயிட் என்று சொல்லக்கூடிய நீர் தன்மையுடைய புள்ளியாக அமைந்திருக்கிறது சரியா கேலிருந்து வரணும் கே அப்படி மடக்கிட்டு ஒரு அங்குளம் செங்குத்தாக ஸ்ப்ளீன் எங்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காலுடைய கற்றை வரலுடைய நெகக்கண்ணில வெளிப்புறம் வெளிப்புறத்திலே ஒன்று என்று சொல்லக்கூடிய மண்ணீரல் சக்தி நாளத்தின் ஒன்று என்று சொல்லக்கூடிய புள்ளி மரத்தன்மையிலே ஆரம்பம் ஆகிறது சரியா அதிலிருந்து இப்படியே வரும்போது ஒரு மேடு ஏறி இறங்கும் இந்த மேடு ஏறுவதற்கு முன்னால் அமைந்திருக்கக்கூடியது மண்ணீரல் சக்தி ஓட்ட பாதையினுடைய நெருப்பு தன்மையுடைய இரண்டாவது புள்ளி அடுத்து அந்த மேடு ஏறி இறங்கியவுடன் அமைந்திருக்கக்கூடியது இந்த ரெண்டு நிறங்கள் அமைந்திருக்கக்கூடியது ஸ்ப்ளீன் மூன்று என்று சொல்லக்கூடிய இதற்கே சொந்தமான யான்சோட் ஸ்பைண்டாகவும் இது அமைந்திருக்கிறது ஒன்று மரம் இரண்டு நெருப்பு மூன்று மண் அடுத்து ஐந்து என்ற புள்ளி ஐந்து என்ற புள்ளி இந்த டிபியாவுடைய எலும்புக்கு கொஞ்சம் அப்படி கிராஸாக வந்தோம்னா இங்கே இந்த ஒரு டெண்டான்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம்ல லிவர் ஃபோருக்கு இந்த பக்கம் ஒரு பள்ளம் இருக்கும் இப்படி அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பள்ளம் இருக்கும் அந்த பள்ளத்தில் அமைந்திருக்கிறது ஸ்ப்ளீன் ஃபை என்று சொல்லக்கூடிய காற்று தன்மையுடைய புள்ளி பிற்காலத்தில் இது ஒன்று மட்டும் நீங்கள் உபயோகப்படுத்தினா போதும் இது ஒன்றே போதும் அது எப்படி அப்படின்றத ஒரு நாளைக்கு நம்ம எடுக்கலாம் பாடம் எடுக்கலாம் இந்த ஒரு புள்ளி போதும் ஸ்ப்ளீன் ஃபையை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே நன்மையாக நடக்கும் 
ஏன்னா வெறும் ஸ்பிளீன் ஃபையை மட்டும் வைத்து வெறும் ஸ்பிளீன் ஃபையை மட்டும் வைத்து ஒரு நாளைக்கு நூறு பேர் வைத்திய பார்க்கக்கூடியவர்களும் இருக்கார்கள் வேறு எந்த பாயிண்டும் இல்லை ஸ்பிளீன் ஃபைவ்க்கு மட்டும் சிகிச்சை அளித்து பட்டும் படாமல் தொட்டும் தொடாமல் சிகிச்சை அளித்து நடக்குது ஒன்று மண்ணீரல் சக்தி ஓட்ட பாதையத்தின் ஒன்று மரத்தன்மையுடையது மண்ணீரல் சக்தி ஓட்ட பாதையின் இரண்டாவது நெருப்பு தன்மையுடையது மூன்றாவது மண் தன்மையுடையது ஐந்து காற்று தன்மையுடையது இந்த டிபியா எலும்பு இருக்குல்ல டிபியா எலும்பு இப்படி காமிங்க டிபியா எலும்பு கீழே எல்லாத்துக்கும் ஒரு எலும்பு இருக்குமா டிபியா எலும்பு இது மத்தியிலிருந்து இங்கிட்டு போங்க அப்படின்னா அப்புறம் எங்கள் மத்தியிலிருந்து பின்னால் வந்தீங்கன்னா கேண்டோம் முன்னால் அப்படியே போனீங்கன்னா லிவர் ஃபோர் அப்படின்னா அது இருக்குது கொஞ்சம் கிராஸில் இந்த பள்ளத்தில் இருக்கிற அந்த லிவர் ஃபோருடைய அதே இதில் இந்த கிரா கீழே கொஞ்சம் கீழே ஒரு அரைச்சோன்னு ஸ்பிரீன் ஃபைவ் இருக்குன்னு இப்போ இந்த டிபியா எலும்புடைய மேப்புறம் இதிலிருந்து இந்த ஓர் ஆரம்பத்துக்குல ஆரம்பிக்கிறதுல டிபியா எலும்பு ஒரு மத்தி சொல்லிட்டோம் ஆரம்பிக்கக்கூடிய இடத்திலிருந்து மூணு ஆறு ஒம்பது பன்னெண்டு பதிமூணு இந்த இடத்துல அமைஞ்சிருக்கிறது பதிமூணு ஜூன் அல்லது பதிமூணு அங்குலம் சரியா இது ஈஸியா இருக்கா டிபியாவுடைய எலும்பிலிருந்து மேலே இருந்து ஆரம்பத்திலிருந்து பதிமூன்று அங்குலம் இந்த அதே நேர்கோட்டிலே அப்படியே நேர்கோட்டில் வந்தீங்கடா இந்த இடத்துல அமைந்திருக்கக்கூடியது மண்ணீரல் சக்தி ஓட்டத்தின் நீர் தன்மையுடைய ஸ்பிளீன் நயன் என்று சொல்லக்கூடிய புள்ளியாக அமைந்திருக்கிறது சரியா சரி அடுத்து ரென் ரென் சக்தி ஓட்ட பாது இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும்னா ஒரு மனிதனுடைய இரண்டாக பிரிக்கும் போது நம்மள பாகம் பிரிக்கும் போது தொப்புல இருந்து இந்த பாகம் இந்த பாகம் வலதுபுறம் இடதுபுறம் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது இது மத்திய கோட்டில் இருந்து மத்திய கோட்டு இருக்குல்ல எல்லாத்துக்கும் ஒட்டி இருக்கும் மத்திய கோட்டு பின்னால டியூ சேனல் முன்னால ரன் சேனல் இந்த தொப்பிலில் இருந்து ஐந்து அங்குலம் மேலே ஐந்து அங்குலம் மேலே அமைந்திருக்கக்கூடிய புள்ளி பதிமூன்று என்று சொல்லக்கூடிய ரன் பதிமூணு ஐந்து என்ற புள்ளி ரன் பதிமூணு ஐந்து அங்குலம் ஐந்து அங்குலம் மேலே ரன் பதிமூணு அப்ப இந்த தொப்புள் என்ன அப்படின்னா தொப்புளுடைய இது தெரிந்து கொள்வதற்காக ரன் எட்டு ரன் எட்டிலிருந்து ஐந்து அங்குலம் அப்படி நேர்கோட்டிலே மேலே அமைந்திருக்கிறது ரெண் பதிமூன்று என்று சொல்லக்கூடிய புள்ளி அடுத்து தொப்பிலிருந்து நான்கு அங்குலம் மேலே அமைந்திருக்கக்கூடியது ரன் பனிரெண்டு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ரைட்டா நாலு புள்ளி வந்துருதா பனிரெண்டு நாலு அங்குலம் அடுத்து தொப்பிலுக்கு கீழே தொப்புல எத்தனை தொப்புலுக்கு கீழே இரண்டரை அங்குலம் கீழே அமைந்திருக்கு அஞ்சு அந்த ஐந்திலிருந்து அரை அங்குலம் மேலே அரை அங்குலம் மேலே அமைந்திருக்கக்கூடியது அங்குலம் அரை அங்குலம் தான் மற்றதுக்கெல்லாம் இந்த ரெண் சேனல்ல ஒரு அங்குலம் ஒரு அங்குலம் இடம் ஆனா ரெண்டு ஆறுக்கு மட்டும் அரை அங்குலம் தான் இடம் அரை அங்குலம்ன்றது இந்த இவ்வளவுதான் இடம் வச்சுக்கங்க சரியா இது அடிப்படை தெரிஞ்சாதான் அடுத்து நம்ம வேற எதுகளுக்கு முன்னேறி செல்ல முடியும் வலது கை
அன்னைக்கு மேலோட்டமாக நம்ம பார்த்தோம் கீழேயும் பார்த்தோம் உங்களுடைய பல்ஸை பாரு ஃபஸ்ட்டு இங்கே வருங்க இந்த ரேகை எந்த ரேகை ஆள் காட்டி விரலுடைய இந்த ரவுண்டு ஒரு ரேகை அப்படியே ரவுண்டு அடிக்கும் இந்த ரேகையை இப்படி குத்தக்கூடாது உங்களுக்கு ராங்காக காமிச்சிடும் பல்ஸ் இப்படி இந்த கையை வச்சு இப்படி பார்க்கக்கூடாது ஏன்னா அடுத்து இது ஒரு சூன் சொல்லியிருக்கோம் அரை சூனில் தான் பல்ஸ் அமைஞ்சிருக்கு அடுத்த இதில் வந்துடும் அதனால் இந்த மூன்று விரல்களை மேலே தூக்கிக்கிட்டு இந்த கட்ட விரலை இப்படி ஒட்டிக்கிட்டு இந்த விரலை இப்படி இது சிகிச்சை அழிக்கிறதுக்கு இப்போ கையை பார்க்கும்போது இந்த கையை இப்படி கீழே போயிடணும் எப்படி இந்த கையை இப்படி கீழே போய் இதை கொஞ்சம் அப்படி மடக்கிட்டு நீங்கள் இப்படி லெஃப்டில் முதலாவது பல்ஸ் இந்த இந்த கையை இப்படி கீழே கொஞ்சம் இந்த மூணு விரலை வச்சு ஒரு மடக்கு மடக்கிட்டு முதலாவது பல்ஸ் கீழே அழுத்தி பாருங்கள் மேலே கொடுக்காதீர்கள் மேலே வச்சு பார்க்காதீங்க ஒரு அழுத்து ஒரு லேயர் ஒரு லேயர் அடி ஒரு அழுத்தம் பண்ணுங்க ப்ரெசன்ட் மைனஸ் எழுதுங்க ப்ரெசன்ட் ஆப்ஷன் எழுதுங்க உங்கள் பல்ஸே நீங்கள் பாருங்கள் ப்ரெசன்ட் ஆப்ஷன் எழுதுங்க எழுதிட்டீங்களா இரண்டாவது இருக்கக்கூடிய ஸ்பிரீன் இங்கே இருக்கு தான் ஒரு மேடு இருக்கும் தான் அப்படி மேடு அதற்கு அப்படியே அப்படியே எல் யூ எயிட் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய இடம் இந்த மேடு ஒரு மேடு இருக்கும் திரட்டு அப்படி ஒரு மேடு இருக்கும் அதுக்கு மேட்டுக்கு அப்படியே கீழே அரை அங்குலத்திலேயே பக்கத்திலேயே அழுத்தி பாருங்கள் கொஞ்சம் முதல் இப்போ ரைட்டில் பாருங்கள் ரைட் ஹேண்டில் பார்க்குறீங்க லெஃப்டில் பார்க்கக்கூடாது ஆள் காட்டி விரலில் வச்சு தான் பார்க்கணும் குத்தலாக பார்க்கக்கூடாது மட்டமான நிலையில் இந்த மட்டம் அப்படி வச்சு அப்படி அமைக்க பார்க்கணும் சரியா அந்த இடத்துல இங்கே இருங்க இந்த ரெண்டாவது அங்குலம் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகக்கூடாது அந்த அப்படி பார்க்கும்போது மட்டமாக பார்க்குறேன் இப்படி மட்டமாக இப்படி மட்டம் பார்க்குறது தப்பு அப்படி பார்க்கக்கூடாது இந்த இடத்துல மட்டும் இந்த ஒரு அங்குலத்துக்குள்ளே அப்படி தான் பார்க்கணும் அது கொஞ்சம் அந்த காவாசி தான் அப்படி படணும் குத்தலாகவும் இருக்கக்கூடாது மட்டமாக இந்த அவ்வளோ தான் தெரியுதா கை தெரியுதா எப்படி பார்க்குறோம் இப்படி தான் இருக்கணும் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ப்ரெசண்ட்டு அடுத்து இதையும் பாருங்கள் இதுக்கு முக்கியத்துவம் தர வேணாம் இதற்கு முக்கியத்துவம் தர வேண்டாம் ஏண்டா இது எப்போ பார்த்தாலும் எரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் உண்மையாக இல்லையா மனசாட்சி பிரகாரம் சொல்லுங்கள் பொறாமை என்பதே இல்லையா எனக்கு பின்னால் வேலை விஷயம்தான் இன்னைக்கு மேனேஜர் ஆகிட்டான் நானும் அவனும் ரெண்டாவது தான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் எஸ்எல்சி முடித்தோம் எப்படா அவன் பிஏ முடித்தான் ஏன்டா ஒரே நிலையில் இருக்கிற வரையும் பொறாமல் வராது ஒரு நிலையை விட்டு நம்மோடு இருப்பவன் அடுத்த நிலைக்கு போனோம்டா ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் பொறாமை வரும் அதுக்கு அடுத்து ஒவ்வொரு பல்சும் இங்கே இருங்க ஆ இவ்வளோ அரையங்கலம் 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 இந்த கையை இப்படி மூணு வைக்கும் போது மூணு மறையணும் மறைஞ்சிருதா இப்படி மூணு வைக்கும் போது மூணு பல்ஸ் இருக்கு இல்லாட்டி இது அப்படியே இந்த மட்டத்தில் அப்படியே வந்தீங்கன்னா உள்பக்கமாக எல்யூ அப்படியே வந்தீங்கன்னா ஒரு பல்லம் அதான் ஆரம்பம்னு வச்சுக்கோங்க எல்யூ நயன் எல்யூ நயன் தான் நெக்ஸ்ட்டு இப்படி வளைச்சிங்கன்னா ஒரு மேடு மேட்டுக்கு அப்படியே கீழே இரண்டாவது இதே மாதிரி லெஃப்டில் ரைட்டில் ரெண்டு பக்கம் பார்த்தீங்களா ரைட்டில் பார்த்தீங்களா லெஃப்டில் பார்த்தீங்களா ரைட்டில் பார்த்தீங்களா நட்ட குத்தலாக இருக்கக்கூடாது இப்படி பார்க்கக்கூடாது ராங் ஆயிரும் இது இந்த ஒரு சூண் இருக்குல்ல இது ஒரு அங்குலம் அதில் இந்த இந்த கொஞ்சம் அப்படி பட்டும் அவ்வளோதான் அது அப்படியே அழுத்தம் முக்காவாசி மேலே இருந்துருந்தால் இந்த கா வாசி தான் போகணும் அப்படியே இதில் யாருக்கா டவுட் இருக்கா இருக்கா ப்ரெசண்ட் ஆப்ஷன் யாருக்கு இருக்கு சொல்லுங்கள் யாராவது ரெண்டு பேர் சொல்லுங்கள் அடுத்த படத்துக்கு போகலாம் ஆப்ஷன் யாருக்கு இருக்கு நெருப்பு எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் கே ஆப்ஷன்டாக இருக்கு கே 
ऑप्शन मतलब प्रश्न था सर के ऑप्शन आ रखे इरेंड वाली ले इधर का वाइटीय मलिक लाम ओंड रे इंद केवल इरका कुड़िये येल इंद्र सुल्ला कुड़िये के सेवन इंद्र सुल्ला कुड़िये खाट्र तन्मय उड़िये पुल्ली ये सीचे अलिपदन हाल मरे बढ़िये अंद के नमक कुरुआ होम नहीं काल तो ये अपने मेला पड़ूंगे Doktor ni ye ke seven ke iran dua anggalam ke tiga ni iran dua mail eh pertum peramal sih cerit cerit ni 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 kemudian mudi jono ini orang murai, seria? Adet ni de ke udah ye ni rah pertade de naya ke udah ye ni rah pertade de Spin nayaan entar niat tanmaya ana puli ladaan marin diri kum, ider kum segitci alikelam. Ni langgar kau, mana ladaan diri kau? Seria? Ipa pahang kau pulsi ni pahang doktor, abar pak kau. Ada alat tengur tu pahang, kiri lau lau pulsi. Mandiri sah, mandiri sendra anga. Awar ke kaya orang itu pakan dah ini ni. Kaya udie pulse, iver muda illen dar. Kaya udie pulse, muda iver illen dar. Ipo, kama natural budi doktor, indra anda kalam pelit ter natural budi doktor treatment kurit anga. Ipo mandiri sendra anga. Unggul udie kayi yar iver udie kayi kaya la pakan numa pahang. Beri pang. Yar orang pakan ni la, pahang. Kaya irkan pahang. Semua pahang, pata dah orang orang mudie pong. Ini lewek kepala benda, visi orang undur mai illai, par inggal, unar inggal, unar inggal. Ini ada satu katam bon. Tapi puli angga kater ini, na ulah water na absur ayno, kater la orang duno. Anala kater itu tiri puno. Kater, kater kepoye, kater ini rende niru ura kum. Ada angga irka mana? Inge kater nur sahaja itu merikno inge. Ado orang iru itu sahaja itu m kaya seven dua yang rudaan ni itu mana edgar mana apa senda iru ni sena, nama ena sena, iru dua bahagian itu kontrol lah, wonder liver ini uru aku kuriye, k wonder ini sulap kuriye puli ini teripu kontrol lah, apadu illa vital liver ini sulap kuriye, inda marat tei cycle kuriye. Khatru puliye nik kebendom. Khatru, puyel khatru, sura vali khatru. Enak sih deh, marat ay. Saat sih deh. Apa liver four indra puliye, nam pot badan mula makai, nik badan mula makai. Ini enak tanmai. Ibu ni enak sih ya. Ibu kalau ke arah awal deh liver four pote, maru beri ya liver four potnga. Ara pergi, treatment mana itu, anda pulse irkan pati ladies ni jangan ga, liver four irkan dengar mula, liver irkan dengar mula, ada orang liver pulse hilang dengar ga, ipun apa yang nasi orang, liver irkan mana, treatment dengar, pot itu pulse pati ladies kita kundu be kaya kami, liver irkan niya pahang, liver dia pulse irkan pahang, apa ni salam dia, orang kalau ke arah kalau dah absent irka, sorry, right. Ini absen dah ruke, ni dia lah present dah ruke. Adi dah na? Ini ni, wear vite, marum, wear vite, inda manni liruka kudiya, mulu sakti ayam alitu kunde, pulandu kunde dikirade. Abe na sih na, liver liruka kudiya L I, three endu sulak kudiya, puli ay. Ingat kontrol. Ini mana tanmai udah pulih liver re? Ada ingat teripu kontrol. Spin kontrol. Ama. Ada yang mari spin ini lirik aku dia, wonder ini sulap aku dia, marum pulih ay. Return ingat anu pun, ni ingat pergi re. Pandam matu mula ini mari, nampu di kita ayah ayah nanti, anggaran tu wahai kita, ini anggaran.
சரியா சிறு குடலில் உபாதை இருந்துட்டுனா சிறு குடலுக்கு போகாதீங்க சிறு குடலுக்கு உபாதை இருந்துட்டுனா ஃபயர் பக்கமே போகாதீங்க ஃபயரை உங்களுக்கு நீக்கக்கூடியது இங்கே இருக்கல கே டூ என்ற புள்ளியை போட்டு கொடுங்க கே டூ ஃபயர் ப்ராப்ளம் ஃபயரை பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணாதீங்க அந்த அந்த சேனல் யூஸ் பண்ணாதீங்க மற்ற சேனலில் இருக்கக்கூடிய ஃபயரை கூட முடிந்த அளவு அவாய்ட் பண்ணுங்க முடிந்த அளவு அவாய்ட் பண்ணுங்க இங்க பாருங்க கே செவன் எல் ஐவி ஃபோர் ஸ்ப்ளீன் ஃபைவ் இதெல்லாம் காற்று இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பாருங்க எடுத்துக்கலாமே போலாம் நீங்க போட்டிருக்க மேடம் நான் வர்றது வாங்க சொல்றது வாங்க இது இப்போ ஆப்ஷன்லாம் வேணாம் ஆப்ஷன்லாம் வேணாம் ஆப்ஷனுக்கு மேலே நம்ம ப்ரெசண்டாகவே போகலாம் பாருங்கள் வேணா செய்கிறோம் இப்போ சளி பிடிச்சிருச்சுன்னு வைங்க பல்ஸை பார்க்குறோம் பல்ஸில் உங்களுக்கு பல்ஸ் இல்லை மீதி எல்லா பல்ஸ் இருக்குது இவங்க சொன்ன மாதிரி லங் பல்ஸு ஆப்ஷன் வச்சுக்கங்க ஆப்ஷன் வச்சுக்கங்க ஒன்று இந்த பல்ஸை கொண்டுடலாம் லங்கக்கூடிய தாயார் ஸ்ப்ளீனில் இருந்து ஸ்ப்ளீன் ஃபைவே போட்டு கொண்டுடலாம் அப்படி இல்லாட்டி எல்யூ நைன் போட்டிங்கன்னா இதுக்கு என்ன தனித்தன்மை இருக்குது முடிஞ்சு போச்சு முழு சக்தியும் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது முழு சக்தியும் எப்போவுமே ஒவ்வொரு உறுப்பும் சேமித்து வைத்து கொண்டு தான் இருக்கும் அந்த முழு சக்தியை திருப்பி விடும்போது உங்களுக்கு குணமாகுது லங்கில் இப்போ காய்ச்ச வர்றதுக்கு முன்னால் எடுத்தவொன்னே காய்ச்ச வருமா அல்லது கைகால் வலியோட காய்ச்ச வருமா கைகால் வலியோட வரும் கைகால் வலி தசை சோர்வு கைகால் வலி அப்படின்னாவே அது மரத்தன்மையோடு சேர்ந்தது அப்படி தானே கல்லீரல் தன்மையோடு சேர்ந்தது அப்போ கல்லீரலை பாதித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய புள்ளி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா லிவர் ஃபோர் என்ற காற்று தன்மையான புள்ளி அது எந்த காய்ச்சலாக இருக்கணும் காய்ச்சல் வருவதற்கு முன்னாலேயே புதுசு புதுசு காய்ச்சலுக்கு பேர் வைத்தாலும் லிவர் ஃபோர் என்று சொல்லக்கூடிய அற்புதமான தன்மையுடைய புள்ளி இது அடிக்கடி 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 எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் கைகால் வலி தலைவலி வலி அப்படின்னு வந்தால் எந்த ஒரு உறுப்புலையும் தொண்ணூறு சதவீதம் தசை தசை நார்கள் இதில் தான் வலி இருக்கும் அப்படி தானே அப்போ அந்த லிவர் ஃபோர் என்ற புள்ளி விளக்குனாவே அது சக்தி பெற்றும் லிவர் ஃபோரு எந்த வழி தலைவலி போயிடும் ஏண்டா தசை தசை நார்களை பாதித்து கொண்டிருப்பது காற்று என்ற மூலப்பொருள் வேரோடு சாய்த்து கொண்டிருக்கிறது வேரோடு சூறாவளி காற்று அடித்து மரம் சாய்ந்தால் நெருப்புக்கு கொண்டாட்டமாய் அடுத்த நாள் காய்ச்சலாக மாறும் ஆனால் மரம் சாய்வதற்கு முன்னால் கைகால் வலி தசை வலிண்டா லிவர் ஃபோரை போட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தொண்ணூற்றி ஒம்பது நூறு சதவீதம் அது நோயிலிருந்து திருப்பி விட்டு அதிலிருந்து பாதுகாக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஸ்ப்ளீன் ஃபை எப்போவுமே நம்மளுக்கு காற்று இந்த பூமியில் நம்ம அவைலபிள் காற்று இந்த பூமியில் இருக்கும் இந்த பூமியிலிருந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது இது நம்ம எடுத்து பயன்படுத்திக்கலாம் காற்றை அதே நேரத்தில் கால் வீக்கம் லிவரில் எட்டு இதில் ஒம்பது கேலை மூணு மண் நீர் நீர் இந்த புலிகளும் அதிகமாக நமக்கு பயன்படும்
இப்ப ஒரு உதாரணத்தை சொல்லணும்லா கரெக்டா நீங்க லிவருடைய எட்டாம் நம்பர் புள்ளிய நீர்த்தன்மையுடைய புள்ளிய அமுக்குனா வலிக்கும் மூட்டு வலி உள்ளவங்களுக்கு அந்த நீரை நம்ம திருப்பி விடுறதுனால யார் தாய்கிட்ட திருப்பி விட்டோம்னா எனர்ஜியாக மாறி வரும் நீர் என்பது லிவர் எயிட் என்ன தாய்ப்புள்ளி தானே மரத்துக்கு மரத்துக்கு தாய்ப்புள்ளி தானே அதே மாதிரி காலில் கால் மூட்டு எதோட தன்மை உடையது எந்த ஒரு ஆர்கன் பாதுகாத்துக்கிறது கிட்னி கே நீர் நீர்த்தன்மை கிட்னி பிடணி மூடல் அடி முதுகு வரை பின்புறமாக இறங்கி குதிங்கால் வழியாக அப்படியே போகுது அந்த சேனல் அப்போ இது வலிக்குது மூட்டு மூட்டுகள் வலிக்குது அப்படின்னா கே பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அர்த்தம் சோல்டரில் வலிக்குது அப்படின்னு யாராவது சொன்னாங்கண்டா எல்யு பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அர்த்தம் வினா எலும்பு இடுப்பு வலிக்குதுண்டா எஸ்பி பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அர்த்தம் உடம்பு பூரா தசையில் எல்லாம் வழியா இருக்கு ஒரு திரட்சியாக இருக்கக்கூடிய பாகங்களை நரம்பு தசை தசை நாளங்கள் வலிக்குது அப்படின்னா லிவர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அர்த்தம் இதை நீங்க கேட்டுக்கிட்டு எழுதி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பல்ஸ் பாருங்க பல்ஸ் ஆப்ஷனா பிரசன்ட் பிரசன்டா ஆப்ஷன் ஈஸியாக இருக்கும் டயக்னைஸ்ல சரியா அடுத்த கேள்வி நீங்க எப்படி கேட்கலாம் உங்களுக்கு என்ன தன்மை கலர் வெளிப்படுது இப்போ நெருப்பு தன்மைக்கு சிவப்பு ஒரு உதாரணத்துக்கு சிவப்பு வெயில் காலத்தில் முதவே வெயில் இருக்கு வெயில் காலத்தில் தானே கட்டிலாம் பிறப்படும் என்ன கலரில் பிறப்படுது அதிலிருந்து வரக்கூடிய சீல் என்ன கலரில் இருக்கு பச்சை கலரில் இருக்கும் பச்சை கலரில் இருக்கும் பச்சை தானே இருக்கு லைட் பச்சை ரத்தம் அப்போ நெருப்பு இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக எரிஞ்சுதான அந்த அந்த தன்மை சிகப்பு தன்மை சிகப்பு சிகப்பு தன்மை ஃபயர் ரொம்ப சூடு உடம்பு சூடாக இருக்க போடுறா கட்டியாக வருது வேணா கட்டி வருது நம்ம சாதாரணமாக பேசுறது இல்லையா அதே மாதிரி சோரியாசிஸ் தோல்நை என்ன ஆகும் என்ன கலர் வெளியேறும் மஞ்ச கலரும் வரும் வெள்ளையும் வரும் அப்போ தோலை மெயின்டைன் பண்ணுறது எது லங்கு அப்ப லங்குல இருக்கக்கூடிய அந்த புள்ளியை நீக்கிருந்து ஒரு புள்ளியுடைய தாக்கம் இன்னொரு ஆறுகள்ல வெளிப்பாடாக வரக்கூடாது இப்ப வெள்ளைப்பாடு வெள்ளை அப்படின்றது கர்ப்ப பையை முழுமையாக பாதுகாக்கக்கூடியது சிறுநீரகம் அந்த சிறுநீரகத்துல தாயுடைய தன்மை அதிகரிக்கும் பொழுது வெள்ளைப்பாடாக வருது அடுத்து மஞ்சப்பாடு மண்ணுடைய தன்மை அந்த சிறுநீரகத்தில் அதிகமாக போகும்போது அதோடைய வெள்ளைப்பாடாக வருது சரியா அப்போ அதை நீக்கணும் காரத்தன்மை எரிச்சல் தன்மை அப்படின்ற போது பச்சை லிவர் லிவருடைய புள்ளி கே ஒன் நீக்கணும் இப்படி தான் நம்ம பார்த்து இது பண்ணணும் இது கிள இது என்ன இது கிளி கிழக்கு பெஞ்சர் சரி தரிசுக்கலாம் எழுதிட்டீங்களா நமக்கு மேல இருக்கிறது என்ன வெப்பம் தானே அப்போ வலது அல்லது இடது வலது என்றால் மண்ணீரலுடைய பல்ஸ் இருக்கும் இடத்திலே இடது என்றால் லிவர் இருக்கக்கூடிய பல்ஸ் அமையப்பட்ட இடத்திலே தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்று இதில் பார்க்கணும் இல்லாட்டி அதில் பார்க்கணும் ரெண்டு நீ இதில் பார்த்துட்டு அந்த கையை கொடுன்னு சொல்லிட்டு இவர் எடுத்துகிட்டு அதை வாட்சை கலட்டிக்கிட்டு எல்லாம் லெஃப்டில் போட்டிருப்பாங்க உங்களுக்கு எது சௌரியமாக இருக்கோ ஒரு கையை மட்டும் நீட்டப்பா உங்களுடைய சௌரியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீட்டிக்கிற சொல்லுங்கள் இந்த கையை பார்க்குறது இந்த கையை பார்க்குறது அந்த கையை இது வேணாம் உங்களுக்கு எந்த கை சௌரியமாக நீங்கள் உட்கார்ந்த இடத்துல இருக்கோ 
இதை காமிச்சாருனா இதை பாருங்கள் இதை காமிச்சாருனா இதை பாருங்கள் இடம் என்ன இதனுடைய இடத்துல ஒரே இடத்துல தான் பார்க்க போகிறோம் சரியா அடுத்து என்ன இருக்கு அடுத்து என்ன இருக்கு மரம் மரத்துக்கு மேல என்ன இருக்கு காற்று காற்ற நான் வரைய முடியாது அடுத்து மூணாவது மரம் நாலாவது மண் அஞ்சாவது அதுக்கு கீழே நீர் முதல் என்ன இருக்கு வெப்பம் அடுத்து என்ன இருக்கு காற்று காற்று ஒரு இடத்துல இருக்குமா இருக்காது காற்றுடைய தன்மை அப்படியே போகும் அது எப்படி என்று பின்னால் சொல்றேன் மரம் ஒரே இடத்துல நிற்கும் மண்ணும் ஒரே இடத்துல இருக்கும் நீரும் பல இடத்துல மாறி மாறி ஓடும் வரும் சரியா இப்போ இதோடைய தன்மைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸ்பிளின் ஒன்று கலரை கொடுத்துட்டோம் புஸ்தத்துல எதே மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பான் ரெண்டு அது நெருப்பை உருவாக்குறது நெருப்பு மண் மஞ்ச கலரு அடுத்து காற்றை உருவாக்குறது இது காற்று இங்கே இருக்கு ஸ்பிளின் ஃபைவ் இது சும்மா சாதாரண புள்ளி ஒன்று ரெண்டு மூணு இது ஒன்று அஞ்சு அடுத்து ஒன்பது என்ற புள்ளி டிபியா எலும்புலேருந்து பதிமூணு அங்குலம் மேலே அப்படியே அந்த நேர்கோட்டில் சரியா இந்த எலும்புடைய டிபியா எலும்புடைய ஓரத்தில் அப்படியே போகணும் பார்த்துங்க நெருப்புடைய பல்சு ஜிக்ஜாக் நெருப்புடைய பல்ஸ் பாருங்க யாருக்கு இருக்காது ஜிக்ஜாக் இருக்கா பாருங்க இருக்காது பாருங்க எந்த இடத்துல பார்க்கணும் சென்ட்ரலில் தான் பார்க்கணும் ஒன்று மண்ணீரலுடைய இடத்துல அல்லது கல்லீரலுடைய இடத்துல பார்க்கணும் ஜிக்ஜாக்காக இருக்கும் அதாவது ஜிக்ஜாக் இருக்குல்ல ஜிக்ஜாக் பண்ணுறோம்ல அப்படி மேலே போய் மேலே போய் அப்படி 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 மேலே இறங்கி ஏறு ஆனால் இல்லை இல்லை விட்டுருங்க இது இல்லாமையே போட்டு இது ஆப்சண்டாகவே இருக்கட்டும் அடுத்து காற்றுடைய பல்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்டா அப்படி ஏறி அப்படி இறங்கும் காற்று கீழே இருந்து எங்கிட்ட இருந்து இந்த பக்கம் இருந்து இப்படி ஏறி அப்படி இறங்கும் இப்படி ஏறி அடுத்த பக்கம் இறங்கும் காற்று பல்ஸ் இல்லாட்டி நிச்சயம் எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் காற்று பழிசு நின்றுச்சுன்னா முடிஞ்சிச்சு அதனால இருக்கும் நல்லா பாருங்க அழுத்தி பாருங்க ஏறி உணருங்க அப்படி ஏறி கீழே அப்படி இறங்கும் எங்க இருந்து கை இந்த பக்கம் இருந்து இந்த பக்கம் இருந்து ஏறி இப்படி இறங்கும் இந்த பக்கம் இருந்து ஏறி இப்படி இறங்கும் இங்கிட்ட இருந்து ஏறி இப்படி இறங்கும் ஆமா வெளிப்புறமாக இப்படி ஏறி உள்புறமாக இறங்கும் ஆனா வேகமா போகும் காற்று வேகமாக நழுவி போகும் ஏன்னா காற்று ஒரு இடத்துல நிற்காது அப்படி ஏறி அப்படி இறங்கிடும் அப்படி ஏறி இறங்க ஒரு ரெண்டு பல்சுக்கு அப்புறம் திக்காக போகும் அப்புறம் ஏறி இறங்கிடும் அப்படி திக்காகும் பாரு இருக்கா அடுத்து மரத்துடைய பல்சு இந்த காற்றோடு சேர்ந்து ஒரு ஊசி மாறி குண்டூசி இருக்குல்ல ஒரு குண்டூசி ஒரு குத்து ஒரு காக்குத்து அப்படி பட்டும் படாத மாதிரி இருக்கும் என்ன பல்சு மரம் ரெண்டு முனைகள் அப்படி சேர்ந்து அப்படி குத்துற மாதிரி சிலருக்கு இருக்கலாம் சிலருக்கு இல்லாம இருக்கலாம் இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எப்படி இருக்கும் அப்படி ஊசியா வந்து முனைய அப்படி ஒரு ஸ்பார்க் சொல்றாங்கல்ல முதல் பல்சு ஜிக்ஜாக்கு இரண்டாவது பல்சு 
அப்படி நலுவலோட ஏறி இறங்கக்கூடியது அப்படி காற்று ஏறி அலைகள் இருக்குல்ல அலைகளை ஃபீல் பண்ணிக்கோங்க அப்படி அடுத்து அப்படி சரியா இதில் கனம் இருக்காது யா வச்சுக்கோங்க காற்றில் காற்றில் கனம் இருக்காது அடுத்து மூன்றாவது பழுசு